ವಂದನೆಗೆ ನಾಯ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದೇ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಒಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೇ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಡದ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ನಾನು ನೋಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ಕೂಡ ಸಹೋದರು ಆಂಟೋನ ಫ್ರೇ ಅವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಟ್ಯಾಬರ್ ನ್ಯಾಕಲ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಬರೆದಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಕಳೆದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆಫ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಒಂದು ಬಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರೇಷ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬರ್ ನಾಕಲ್ ಪಾಳೆಯದ ಆಚೆ ಪ್ರಾಣಿನ ಸುಡ್ತೀವಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಯರೇ ಸರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜೀವಕರವಾದ ರಕ್ತ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸಹೋದರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಧ್ವನಿಸೋಣ ರಕ್ತದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಹೋದರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ರಕ್ತ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ತ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ವಸ್ತಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ತದ ವಿಷಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಏನಾಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ರಕ್ತದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಗ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಓದೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠವು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ವಚನಗಳು ನಾವು ಓದೋದಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಹದಿನೇಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಓದುತ್ತ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಓದೋಣ ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಆನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಹದಿನೇಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಸ್ರಾಯಲರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಇಳಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ರಕ್ತ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರವಾದ ಕೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವೆನು ನೋಡ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸರ ಸರ್ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರು ಮತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಅನ್ಯನು ಕೂಡ ರಕ್ತವನ
ನೀವು ಯಜ್ಞ ವೇದಿಗೆ ಎರಚಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರಕ್ತವು ಪ್ರಾಣಾಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರಿಂದ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಯ ಸರ್ ಸರಿ ರಕ್ತವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತವು ಪ್ರಾಣಾಧಾರವಾಗಿದೆ ಅದು ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ರಕ್ತ ಬಂದು ಈ ದೇಹ ಪ್ರಾಣಾಧಾರವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಅದನ್ನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದ್ಯ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರು ಉಣ್ಣಬಾರದು ಉಣ್ಣುವ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಕೋಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ ಇಸ್ರ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ರಿಂದ ರಕ್ತವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತವು ಅದು ಪ್ರಾಣ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ರಕ್ತವು ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ವಚನಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಕೂಡ ಓದಿಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಳಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರೇ ಆಗಲಿ ಯಾರು ರಕ್ತ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಇಸ್ರಾಯಲರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಸ್ರಾಯಲರೇ ಆಗಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಇಳಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರೇ ಆಗಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನತಕ್ಕ ಬೇಟೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನತಕ್ಕ ಮೃಗವನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಅವನು ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದೇಹಿಗೂ ರಕ್ತವೇ ಪ್ರಾಣಾಧಾರವು ನೋಡದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ವರೇ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಅವನು ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ತದೊಡನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ತಿನ್ನಬಾರದು ರಕ್ತದೊಡನೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ರಕ್ತವು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯಲರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ರಕ್ತವೇ ಪ್ರಾಣಾಧಾರವಾದದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಉಣ್ಣಬಾರದು ರಕ್ತ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರ ರಕ್ತ ಭೋಜನ ಮಾಡುವನಿಗೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆಗ್ನೆ ಆಗ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯು ಕೂಡ ತಾನಾಗಿ ಅದಾಗಿ ಸತ್ತದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುದು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೂಡ ಅದೇ ಅದೇ ಓದನ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಕೂಡ ಓದಿ ತಾನಾಗಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನಾಗಲಿ ಕಾಡು ಮೃಗ ಕೊಂದದ್ದನ್ನಾಗಲಿ ತಿಂದವನು ಸ್ವದೇಶದವನಾದರೂ ಅನ್ಯ ದೇಶದವನಾದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಶುದ್ಧನಾಗುವನು ಅವನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆಯೂ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನೋಡದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಾಗಿ ಸತ್ತದನ್ನ ಕೂಡ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ತಿನ್ನಬಾರದು ರಕ್ತ ಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತೆ ಅದಾಗಿ ಸತ್ತದು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಿನ್ನಬಾರದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಹೋದನ ಅದ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದನ ಡ್ಯೂಟ್ರನಮಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸತ್ತ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಕೂಡದು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ
ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ರಕ್ತವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಆ ರಕ್ತ ಓಟ ಇರ್ತದೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲುವರೆಗೆ ರಕ್ತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರಕ್ತ ಒಲೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇರಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದರೊಡನೆ ರಕ್ತವು ಕೂಡ ತಿನ್ನುವಾಗ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದನೇ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಂದುವಾಗ ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣಿನ ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಆ ರಕ್ತವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ದೇಹದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತ ದೇಹವನ್ನ ಕೂಡ ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ನೇನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ ಸರಿ ರೀ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಯಾರಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಮಾಂಸ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫ್ಲಡ್ ಜಲಪ್ರಳದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಲಪ್ರಲಯವು ಆದ ಮೇಲೇನೆ ಇದು ಶುರು ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಲ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಜಲಪ್ರಳದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಂಸ ಊಟವನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಆಹಾರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹದಿಕಂಠ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದನ್ನ ಮೂರರಿಂದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿರುವವು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಪೈರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಾಂಸವನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು ರಕ್ತವು ಜೀವವಷ್ಟೇ ನೋಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸ್ರೀ ಅಂತ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯನ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಜಲಪ್ರಡದಾದ ಮೇಲೆನೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಪೈರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಂಸವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಎಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿನ್ನೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರು ನಾವಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಜನರು ಅವರಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಜೀವವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೊಲ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ಕೊಂದು ನಾವು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರ್ಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರೇ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಜೀವ ಬದುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಒಂದು ನೇಚರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಬದುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅದರ ದೇಹನ
ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಲ್ಲೋದೆ ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ಪಾಪ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಲ್ಲೋದೆ ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಓದನ ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ವಚನ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಜೀವ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವವರಿಗೆ ಮುಯಿ ತೀರಿಸುವೆನು ಮೃಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಹತನಾದವನು ಅವನ ಸಹೋದರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಮುಯಿ ತೀರಿಸುವೆನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ನರಹತ್ಯವು ಸಹೋದರ ಹತ್ಯವಲ್ಲವೇ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದನಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನದರಿಂದ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೇ ಸುರಿಸುವರು ನೋಡ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸುರೇಶರು ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಒಂದು ಸಾಯಲಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ರಿಂದನೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಯಾರು ಕೊಳ್ತಾನ ಅದನ್ನೇ ಕೊಳೆ ಅದನ್ನೇನಾಗಿದೆ ಮರ್ಡರ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಅದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿನೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶವು ಏನಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವುಗಳು ಉಪಯೋಗವಾಗಿರ್ಲಿ ಎಂಬುದ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತವು ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಅಹ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ರಕ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಮೋಹಿ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸರಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರದೆ ಈ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ಲೂಡ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕರವಾದದು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ರಕ್ತವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೀವವಾಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಕ್ತವು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಹಲವಾರು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಜೀವಗಳು ಕೂಡ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದಾನಾಗಿದೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಲವಾರು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ ಆ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಸೇರುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಂಬುದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಲಿವರ್ ಎಂಬುದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಹಲವಾರು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಸೇರುವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದದು ಅದು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅಹ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ಸೇರಿರೋದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ಭಾಗಗಳಿದೆ ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸು ಸಾಲ್ಟು ವಾಟರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ
ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಈ ಏಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸದರಿಂದ ದೇಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಅಹ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ವರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೂಡ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದಾಗಿದೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯಾ ಸೌರ ಸರಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಮೋಟ್ರು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ತರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಟ್ರ್ ನ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಕೂಡ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಅದರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕ ಬೇಡದಂತ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಲಿವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಕ್ತದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಹ್ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಸದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಜೀವಾಧಾರವಾಗಿದೆ ರಕ್ತವು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮೈನ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಹವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇಹವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ರಕ್ತ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸೊ ಅದರಿಂದನೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ರಕ್ತವು ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದು ರಕ್ತವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ರಕ್ತವೇನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರೋದ್ರೇ ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಲೈಫ್ ಜೀವ ಬಂದು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರಸ್ರೆ ಜೀವನ ಏನು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಅವನ
ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಇದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಒಂದು ಆನರ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆನರ್ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವರಸ್ರೆ ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು 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 ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ವಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಲಡ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ರಕ್ತ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ವೇರ್ ವಿ ಸಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ದ ಬೈಬಲ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏದನ್ ತೋಟದ ಹೊರಗಡೆನೆ ಆ ಕಾಯಿನ್ ಆಬೆಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಕೊಂದ ಹಾಕಿದ ಆಗ ರಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಂತೆ ರಕ್ತ ದೇವರ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕೂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ ರಕ್ತ ಕೂಗುತ್ತಾ ರಕ್ತ ಕೂಗುತ್ತಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ರಕ್ತ ಏನಾದ್ರು ರಕ್ತ ಖಂಡಿತ ಕೂಗಲ್ಲ ಏನ್ ಏನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ ಮಾಡದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನೀತಿವಂತನ ರಕ್ತವು ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನೀತಿ ದೇವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾನ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಮೋಹಿ ತೀರಿಸ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ರಕ್ತವು ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂತರ ನಾವು ರಕ್ತದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತವು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಸರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಹಲವಾರು ವಾದಿಗಳನ್ನ ಅಹ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಾರೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆ ಬಾಧೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಯಾವ್ದದು ಹೆಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಂಹಾರಣೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ದೇವರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿಂದ ಅವ್ರು ತಪ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವರು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಬಂದು ಕಾಮನ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಗಿಪ್ತಿಯ ಅಹ್ ಎಗಿ ಐಗಿಪ್ತಿಯವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಓಕೆನಾ ಬೇರೆಯವ್ರದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬಾಧೆಗಳು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆದು ನಾವು ಕೊನೆದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಕೊನೆದು ಬಂದು ಕಾಮನ್ ಫನಿಶ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಏನು ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕುರಿಯ ರಕ್ತ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯ ರಕ್ತವು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ಉಣ್ಣುವ ಅವರಿರುವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ರಕ್ತವೇ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಆ ರಕ್ತವು ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿತ್ತು ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಮರ್ಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಆ ದೂತನು ಆ ಮನೆಯನ್ನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಹ್ ಆದಿಕಂಠ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿಕಂಠ ಹದಿನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಹ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನ
ಚೊಚ್ಚಲಾಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸುವೆನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡುವೆನು ನಾನು ಯಹೋವನು ನೀವು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಆ ರಕ್ತವು ನೀವಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನಷ್ಟವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಾಟಿ ಹೋಗುವೆನು ನೋಡುದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ವರೇ ನೀವಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆ ರಕ್ತವು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಮನೆಗೆ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ಈ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠ ಯಾಕೆ ದೇವರು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಕ್ತವನ್ನ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತಾಗಿ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನ ಕೂಡದು ತಿನ್ನುವ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಹೃದ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಆ ರಕ್ತವು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಯಜ್ಞದ ವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಯಾಕೆಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಮೇಲುಗಲ ಒಂದು ಛಾಯೆಯಾಗಿದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ ಮೇಲುಗಲ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಯಾವ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಚನ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಚನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಸರಿ ನಾವು ಓದಿರುವಂತ ವಚನ ಓಕೆನಾ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೇವದರ್ಶನ ಗೂಡರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಓದಿರುವಂತ ಒಂದು ವಚನವಾಗಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಓದೋಣ ದರ ಇಬ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಬ್ರು ಸ್ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಒನ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ ಮೇಲುಗಳ ಛಾಯೆಯ ಹೊರತು ಅವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ವರುಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅರ್ಪಿತವಾಗುವ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರಲಾರದು ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸ್ರಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೇಲುಗಳ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಈ ಫೈವ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಐದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆದಿ ಕಂಠದಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಈ ಐದು ಪುಸ್ತಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ತೋರ ಇದನ್ನ ತೋರ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓಕೆ ಅಂತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಮೇಲುಗಳ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಮೇಲುಗಳ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಸದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತವು ಯಾರ ಒಂದು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮೇಲುಗಳ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಓದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಎಂಬಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಬಲಿ ಬಲ್ಲಿರಲ್ಲವೇ ಪ್ರಿಯ ಸೊರಸಲಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಓದಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಎಂಬಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಬಲ್ಲಿರಲ್ಲವೇ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ಸೊರಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಷ್ಕಲಂಕವಾದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತವು
ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಮತಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ವಚನ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ ಪಾಪ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆನು ಅಂದನು ಅದಕ್ಕವನು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಆತನು ಹಿಡುಕೊಟ್ಟ ಯೂದನು ಆತನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯ ತೀರ್ಪ ಆಯಿತೆಂದು ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ತಿರುಗಿ ತಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆನು ಅಂದನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕುಟ್ರಮಿಲ್ಲಾದ ರತ್ನಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಓದ್ರಿ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಷ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆನು ಅಂದನು ಅದಕ್ಕವನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದವರ ಇಲ್ಲದವರನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಓದ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಜೆ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ತರ ಯಾರ ಇದ್ರೆ ಓದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಹ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟ್ರೈಡ್ ದ ಬೆಟ್ರೈಡ್ ದಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನ ಅಹ್ ಎಲ್ಲದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋಲಸರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯುದಾಸನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ವಿನ ರಕ್ತವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಹ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಮತಾಯ ಮತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೋದ್ರಿ ಆಗ ಪಿಲಾತನು ತನ್ನ ಯತ್ನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಗದ್ದಲ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನೀರು ತಕ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೈ ತೊಳಕೊಂಡು ಈ ಪುರುಷನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರಿದವನಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅನ್ನಲಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಎಂ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀತಿವಂತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರಕ್ತವನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತವು ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಂಕ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತವು ಮತ್ತು ಕಲಂಕವಿಲ್ಲದ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ ಆದಮನಿಂದ ಆದಮನಿಂದ ಮನುಕುಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದಾಮಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ರಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದು ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ರಕ್ತ ಓಕೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆ
ಅದ್ರ ರಕ್ತದ ಆತರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಕ್ತ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯರೇ ರಕ್ತ ಪಾಪವು ಬಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಆ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸದನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡ ಪಾಪನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಪಾಪ ಸರಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ರಕ್ತ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಕುಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ದೇವರಿಂದ ಶಾಪವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರಿಂದ ಮನುಕುಲವು ಏನಾಗಿದೆ ಜೀವವನ್ನ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ ಮರಣ ಎಂಬ ಶಾಪವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೀವವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ ಅವರೇನಿತ್ತು ಜೀವ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಜೀವವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೋರಸರೇ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲಂಕ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾಪವು ದೋಷವು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಪಾಪ ತುಂಬಿರುವಂತ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿ ಸೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪಾಪನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೋರಿಸ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಂತ ಇದ್ದವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಅದೇ ನಿರ್ದೋಷಿ ನಿಷ್ಕಲಂಕನು ಹೌದು ಪ್ರಿಯತ ಸೋರಸ್ರೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನ್ನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಪಾಪನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಂತ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜೀವವಾಗಿದೆ ಆ ಜೀವ ಸಹ ಜೀವದಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ ಜೀವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದನ್ನ ನಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಏ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ರಕ್ತವು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞದ ವೇದಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಕ್ತದಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೇನಾಗಿದೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಸೋರಿಸಲಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪ ಏನಾಗಿದೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಯರ್ಗಳ ಪಾಪವನ್ನ ತೊಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಬಲಿಯನ್ನ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಆದಾಮಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಪಾಪವನ್ನ ಶಮಿಸ ಶಮಿಸುವಂತ ಅಹ್ ಶಕ್ತಿ ಆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವ್ರು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಂಶಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇಡೀ ಸರ್ವಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನ ಅಹ್ ಏನೋ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ರಕ್ತವಾಗಿದೆ
ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಸ್ಬೇಕು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿ ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಓಕೆನ ಪ್ರೀತಿ ಸೊರಸರೇ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಕ್ತದೊಡನೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಆದ್ರೆ ಸತ್ತದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಸೀದ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ತೋದ ದೇಹವನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ತಾನಾಗಿ ಅದಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಆದಮನ ಒಂದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಡ್ ಬಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅದು ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ವಚನ ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ಬೇರೆ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಹ್ ಏನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬ್ರದರ್ ದೇವರಿಗೆ ಈಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾರನು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ಅವನು ಸಾಯಬಾರದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಈಡನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋ ಒನ್ ಕೆನ್ ಗಿವ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಬ್ರದರ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಡು ಬಲಿ ಈಡು ಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಶಾಪವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏನ್ ಒಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದಾಗಿ ಸತ್ತಿದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ತೋಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ರಕ್ತವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸರಸ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚನ ಹೋದ್ರಿ ಅಹ್ ಆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇನ್ನಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇ ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ಯಾವ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಇತ್ತು ಅವರ ರಕ್ತವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ ರಕ್ತದಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ವಿ ವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು
ನಮಗಾಗಿ ಈಡು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ಅವರ ರಕ್ತ ಅವರ ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುರಿಸಿದಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಪುನಃ ಜೀವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ರಕ್ತವು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೀತಸ್ವರು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗಿ ಸತ್ತೋದಂತ ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಹ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಬ್ಬನಿಂದನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸರಿ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರೇ ಈ ರಕ್ತವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಕ್ತನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಗ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಆಗಿದಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ರಕ್ತವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ದೇ ಹಾರ್ಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸರ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಆಗ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ದೇ ಈ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾ ಅದನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಜ್ಞಾನಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ಓದ್ರಿ ಜ್ಞಾನಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಓದ್ರಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹು ಜಾಗೃಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊ ಅದರೊಳಗಿನ ಜೀವಧಾರೆಗಳು ಹೊರಡುವವು ನೋಡ್ರ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯವನ್ನ ಬಹು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದಾನೆ ಜೀವಧಾರಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೃದಯ ಬಂದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಶಾಂಶಗಳು ಅಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆಗಳು ಯೋಚನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸಂಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ಬಹು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ ಕಾಪಾಡಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವದ ಒಂದು ಜೀವದಾರದ ಬೊಕ್ಕೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನಗಳು ಕೆಟ್ಟತನಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಎಂಥವನು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾನೇ ಅವನ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಈ ಸಮಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆತನಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಯೋಚನೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವನ 
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೊಲ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಯೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಗು ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವನ್ ಸಾವು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೇ ಬೌಲರು ಕೂಡ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಕೂಡ ನಾಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕಾಯ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆತನವು ಕೆಟ್ಟತನವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಅವನ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೋ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನಕ್ತಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಏಳು ವಚನಗಳು ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅವನು ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ಯೋಚನೆಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಉನ್ನು ಕುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಯೋಚನೆ ಅಂತಾನೆ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಅದನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವ ಆ ಒಂದು ಹೃದಯ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹು ಜಾಗ್ರದಿಂದ ನಾವು ಕಾಪಾಡುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಲಸರೇ ಈ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಾವು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಟು ವಿಟಮಿನ್ಸು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಕ್ತವು ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯಕರವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನೆಲ್ಲ ದೊರಕ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೇನೆಲ್ಲ ದೊರಕ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಸಮಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ತೊಲೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಕ್ಲಿನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಪರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಓದೋದಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ದೇವರು ಸ್ವರಕ್ತದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆ ಈರಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ರಕ್ತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಅದು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹಣ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಕ್ತ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಳೀತದೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಷಸ್ ಅವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ರಕ್ತ
ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನ ವಚನ ಹೋದ್ರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಒನ್ ವರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಯಾರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದಿರುವ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದವರು ಭೂ ರಾಜರ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದವನು ಆಗಿರುವ ತನ್ನ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಿಗೂ ಘನ ಮಹತ್ವವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ತೊಲೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ಸಿಂಗ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಜಿಂಗ್ ಆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯರ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ತ ಹೋದ ವಿಷಯವಾಗಿನೇ ಅಲೆವಡನ್ ಪಡಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ರಕ್ತದ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ರಕ್ತದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ನ ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೀತಿ ಸರಸ್ವತಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಊಟವನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ ಸಹೋದರ ತಿಪೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿಪೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೇರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಮೋಹನತನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ಪರಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ದೇವರೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ ಜೀವಕರವಾದ ರಕ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ರಕ್ತದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಅಪ್ಪ ನೀನಿಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ಗುಣಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರೇ ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಅರ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರೇ ಈ ದಿವಸ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಗುಣಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ರಿ ಕೇಳಿದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಕರೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಹೋದರನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದವರೇ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದವರೇ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಪಾಠದ ಆರಂಭದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಯಾವ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ತದಾದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹೋದರ